见心痕，一山天地山河，千年你的我，不怕土与炼岩悲歌。你再见的光影，沿着梦掠过。相聚，浪荆棘过车。你将我我叫的清晰的、赤诚的心，从悲鸣里过，带着怕的、忏悔的笑容去奔赴辽阔。每一丝丝，一缕缕，镜子逐放在我生命展开因果，它翻腾。君乐宝优翠邀您收看《胡珠夫人》，守护相依，挚爱始终。高端奶粉选君乐宝优翠，既是有机奶粉，又有更好配方。零糖美味，快乐加倍。奥利奥邀请您收看《胡珠夫人》。治流感、抗病毒的九九九抗病毒口服液，邀您收看《胡珠夫人》。下，牡丹，快坐。青海公，殿下。牡丹，你来的刚好，快来品评品评朕刚煮的茶如何。殿下，请。如何？香气清嫩，味道鲜醇，果然是茶中极品。哼。那刚才建明的琴声又如何？若论弹琴，大征上下，何人比得过秦海公？殿下谬赞，牡丹，朕记得你小时候琴也弹得极好，若不是这么多年流落在泥华罗，哪儿能轮得到他方建明独自扬名啊？牡丹，这不是回来了吗？日后还得向青海公讨教。是，牡丹终于回来了。建明，这今后。教授牡丹茶道情谊的事儿，可就交给你了，你可不要怠慢，不然看朕怎么收拾你。臣遵旨。牡丹，今日召你入宫，并非别事，有一人，你且见见是我幼时的乳母刘嬷嬷。经久未见，牡丹果然好眼力。哥哥，你如何找到了嬷嬷？自离乱以后，我以为母妃宫里那些旧人再也见不到了呢
，奴婢见过陛下。平身。谢陛下。刘嬷嬷，哎，你看看，眼前这人是谁啊？这样便好，今后有刘嬷嬷陪伴，你便可以安心了。多谢哥哥。这燕灵帝姬当真是当初的五公主啊！见到自己的乳母，马上便认了出来。之前，或许真的是我想多了。还是，你向来聪明，在很多问题上，都比哥发现的早。这偶尔错个一次半次的，也没什么嘛。这地基不虚，自然是皆大欢喜的好事。你能这么想，当然是最好。我就是怕你跟师傅闹不愉快。怎么会呢？真的想通了。哥，我问你，咱们在师傅身边这么多年，你觉得师傅最厉害的是哪一点？师傅最厉害的是喜怒不形于色。旁人猜不出他在想什么。在外的时候，他总是很冷静，让别人不知道他的行动和想法，让人抓不到破绽。有的时候，退一步，确实能将情势看得更清楚。这个道理，我以前不懂，但我现在懂了。师傅在这个时候自请搁置，我也要冷静处事，谋定而后动。小海市，长大了。地基殿下，老奴的身子身子骨还很硬朗，若地基殿下不嫌弃，奴婢愿意在府里做些粗活，总比那流落在外的日子强。嗯，殿下。大家听好了，这位是刘嬷嬷，是我早年在宫中的乳母，日后在这府中，除了我，便是嬷嬷。哪一个敢对嬷嬷不敬，等同于忤逆于我。是。哎呦，地基，地基殿下，殿下如此，倒叫倒叫老奴不知所措了。嬷嬷。您与我既有养育之恩，又有救命之恩，怎样都当得起。日后就安心在这府中养老，一干所用，只会吓人便是。哎，管家在，送嬷嬷回卧房。是。哦，多谢殿下，多谢殿下。嬷嬷，这边请。多谢。如何？淑荣妃的身体恢复的如何？回禀陛下，淑荣妃体质本就偏寒，又喝了不少凉药，上回又犯了崩漏之症，玉体已然受损
，受损。如何受损？若再无良方，继续僵持下去，只怕日后……你别吞吞吐吐的，只怕日后什么？陛下，请息怒。呃，呃，陛下，奴婢们还是暂时退避一下吧。说吧，回禀陛下，只怕日后殊荣妃不能生育，再无生育的可能。臣已经尽力，以官院上下把方子都找了一遍，只是并无多大进展。但臣定然竭尽全力，为淑容妃再寻良方。多谢李御医。臣告退下前几日，不是说帮臣妾去寻匹马吗？现在那匹马寻到了吗？寻，寻到了，寻到了。朕帮你寻了一匹一岁半的匹马，性格温顺，是匹好马。跑起来的时候，中下出红汗。你的手怎么这么凉？臣妾从小就有这手脚冰凉的毛病，不用担心的。日后或许再也不能生育了，你愿吗？在祝年，王父王的后宫有二十多个宫妃，得不到封诰的女人不胜其数，子女缘薄的人大有人在。如果今后我再也不能生育了，那也就是说我没这方面的福分，谈不上什么怨对。你别听他们的，朕最清楚了。这帮医官院的人，他们就喜欢把小病说成大病，把大病说成不治之症。他们就是在推卸责任，在保全自己的名声，保全自己的性命。你千万别听他们的。朕一定会治好你，会治好你的。的殿下，小七，你怎么来了？我担心姐姐，姐姐那日马场坠马后，可曾照御医看过？有没有落下什么病症啊？无妨。地基这几日确实有些不舒服。英年，赵御医呀，只怕是请御医来也没法子。这病症啊，有些日子了。自从那日双平湖旁青海宫救了地基之后，地基便食量锐减，茶饭不思了。英年，不许瞎说。哦，姐姐得的不会是相思之症吧？小七。你怎么跟着他们编排起姐姐来了？我知道，姐姐对青海宫的一番心意，小七早就知道了。想必皇兄也是心中有数。只是啊，怎么有何不妥？只是以青海宫目前在朝中的局势，姐姐就算对青海宫是一片真心，也难结连理。为何？为六一教那件事儿啊，迟迟没有结果。据说是因为年头太久，证据又难找。廷尉
得查个几年才能结案。哦，这几日段玉石他们一直在给皇兄上折子，说青海宫既无公职，又有案子在身，不宜留在天启，要他回流商，今日都逼到朝上来了。竟然有这种事啊！小七虽然不懂官场那些阿杂事儿，但是也知道这不就是在逼皇兄罢黜青海宫吗？若当真，青海宫被逼离开都中，想回来啊，难。那皇兄怎么说？皇兄与青海宫那自然是亲厚，没有理会，匆匆下朝了。就是恐怕。段御史他们不会善罢甘休，哎，我听说这件事情，在民间闹的是沸沸扬扬。都说青海公是佞臣，皇兄维护佞臣，是昏君。哎呀，姐姐，不管怎么样，你就算你再喜欢青海公，也不能。啊，小七，我要赶去宫中，你先回去，改日再陪你喝茶。啊，姐姐，你去宫中啊！哎，姐姐，弟姐。哎呦！大胆，放肆！他们这就是要断朕的手臂。朕明走了，他们就好拿捏朕了。嗯、怎么了？陛下，帝姬求见。不见。呃。帝姬说：“是为青海宫而来。”寻他进来。是。给陛下请安。牡丹，怎么一来就行如此大礼？快起来。因为琳琅有事要求陛下，说吧。琳琅想求陛下赐婚，将琳琅指婚给青海公。你可知你在说什么？当然，哥哥，小七说有人要逼走青海公，离开天启，所以牡丹也顾不得什么矜持礼仪了。牡丹心仪青海公已久，不愿让他离开。只求哥哥能为牡丹赐婚，让青海宫可以名正言顺的留下来，与我在一处。牡丹啊，你是先皇的长珠，是朕唯一的妹妹。要不是朕的错，又岂能令你在外流离多年？如今，事应当补偿你。你若有这样的意愿，朕一定替你达成。谢哥哥成全。只是，不知青海公他愿不愿意？你深明大义，又是朕清风的燕灵地基，在他最艰难的时候，甘愿委身下嫁于他，他岂能不愿？你放心，这事儿就交给朕，你回去好好歇息。等朕下旨赐婚，臣有誓约在先，终身不娶。又是这句话，方建明，你到底知不知道眼下的形势？你到底知不知道有多少人想朕贬黜你，把你赶回流商？眼下，唯有跟牡丹成亲，才能令你名正言顺的留在天启城。更何况，牡丹是朕的妹妹，她对你又倾心相负，朕就想不明白了，她到底哪一点配不上你这个榆木脑袋了？地基很好，只是臣不能娶。陛下没有别的事，臣先告退。方建明，朕会下旨，金口玉言，不得违抗。皇帝陛下敕曰：“昊天有德，成人之和。今青海宫方建明品德贤良。”
，尚未婚配。燕陵地基楚林郎，温婉淑仪可为佳偶。着有思吉日，阴婚端木，以慰朕心。亲此，这可是天大的喜事啊！那奴婢在此，就先恭喜青海公了。<笑>少子，送走木内关。是，公爷。奴婢告退，木内关去。来。恭喜师傅。恭喜公爷，贺喜公爷。公爷，这回咱们纪风馆就要多位女主人了。地基和公爷的确是天作之合。恭喜公爷，贺喜公爷，恭喜公爷，贺喜公爷，恭喜公爷，贺喜公爷。快说！我今日当值，时辰差不多快要到了。你怎么了，哥？你没事，没事就好。那我先走了。恭喜师傅！恭喜地基得陛下赐下良缘。哎，今日这准备的呀，都是地基小时候最爱吃的。今日甚是高兴，还是嬷嬷懂我。真香，味道和从前一样。奴婢呀、啊，见殿下晚膳用的少，想着呢，殿下是同小时候一样，晚上要加些糕点的，所以擅自做主，做了些过来，还望殿下不要责怪老奴自作主张。喏<笑>、no, ，这些呀，都是以牡丹花入味的，都尝尝。做得好，我就爱这个。好像一下子又回到了从前，这便好，这便好。嬷嬷也忙了一整日了，去歇息去吧。多谢殿下体恤，奴婢告退了。您对一个老奴婢也太体恤了吧？你懂什么？地基可是蠢媳妇了，属下这边就没有师傅，刚直赶回来。
师傅心情虽好，但也不要喝的太多了。你是这样想的。陛下爱燕灵帝姬甚深，在我看来，帝姬对师父也殊有不同。帝姬流落在宁华楼多年，深受苦寒，心性不如一般贵女那般骄纵。对师父而言，确实是良配。我认识这个方建明，他是。他是谁？他。<笑>他是我以前喜欢的人。你累了，回去歇息吧。等到地基和青海宫大婚的时候，哪轮得到我们小小的中卫军上前贺喜啊？还不如这样，我们拿出这个月的凤银凑在一起，不求贵重，但求买个寓意好的。百子千孙，哎，小方大人，恭喜小方大人。同喜同喜，小方大人。长王殿下，长王殿下，看什么看？散了散了。是是是。小方大人，我刚想去昭明宫找你呢。可巧在这儿遇见了，殿下要找我，这不，我丹姐姐和青海宫能够喜结连理，陛下甚是开心。那史官细查，只有这个月十八是上家的好日子，可算起来，只有区区数十日可以准备。偏巧，陛下又把这么重要的事情交给了我，你说筹办婚礼，牡丹姐姐我是轻车熟路。可是青海宫的喜好，我是一概不知。本想询问青海宫，他却闭门谢客。呃，想必应该是有事儿在忙。哎，还想请小方大人帮帮忙，帮我一同筹划婚礼。臣从未参加过大婚，也未操持过婚礼。不用担心，一切按照青海宫的喜好置办即可。怎么，小方大人不想看着尊师欢欢喜喜的成亲吗？这样，就算本王欠小方大人一个人情，如何？臣不敢，臣遵命便是。哼，我就知道小方大人会同意。走。殿下，最好的婚服布料都在这里了，这是越州特有的胶纱，这是雷州的皂纱，二者轻薄细腻，做婚服的外披最合适不过了。<笑>啊，这是皖州的真丝丝绸，飘逸灵动，是制作襦裙最合适的料子。这是中州的锦缎。啊，还有这些，这些，皆美不胜收，都是举国难寻的好料子呀！哎，殿下要是选好了，我便将这些布料送到灵锦司去，让居典一拿上好的丝线往上一绣，嘿，帝姬殿下的婚服必然美轮美奂，无与伦比呀！居典一的绣艺自然无可挑剔，可这些布料种类繁多。厂王殿下到，牡丹姐姐，请。牡丹姐姐，小七，你来的正好
，小方大人，参见殿下，施主事。哦，姐姐，青海宫实在太忙，但是我特地请小方大人过来，替青海宫与姐姐一同挑选婚服衣料。师臣唐突了，臣以为只是挑选平时的布料和装饰，嗯，还是让师傅来吧。哦，小方大人。你是青海宫最喜欢的徒儿，定知道他的喜好，你来选是一样的。地基殿下说的对呀，小方大人自幼跟随青海宫，小方大人所选，青海宫必定满意呀、啊。这喜服乃是大事，臣。小方大人，地基殿下与青海宫成亲，那殿下就是季风馆的女眷了。先前你与师傅亲如一家，再过些时候又得到地基殿下的照顾，小方大人素来聪颖，应该多多出力，与地基府常来常往啊。<笑>那臣便唐突了，行。小方大人，如何？师傅平时不喜欢鲜艳的颜色，唯以白袍和淡青为主。但成亲乃是大喜事，应该以红色为主。臣以为，此款布料柔软妥帖，虽是红色，但不艳俗。若加以装饰就很合适。殿下觉得呢？哎呀，小方大人好眼力呀、啊！这是咱们中州上好的锦缎，它的产地正是青海宫的故里刘商。<笑>如此甚好，小方大人选的自然是最好的，又是青海宫的家乡之物，就这么定了。奴婢遵命，奴婢这就把布料送到灵锦司去，奴婢告退了，告退了。<笑>哎呀！小方大人，今日多谢你了。把我最好的茶拿出来。哎，不用不用，母太姐姐，茶我们就不喝了，我们还得去挑玉玉器、竹器、木器。嗯，好多事等着我们忙呢，样样都离不开小方大人。姐姐，你和青海宫是一对璧人，我们一定会给你挑最好的东西，放心吧。如今为了这大婚。便偏劳你们了，还是等这一阵子忙过去，我定然同你师父一起，好好谢你。狄姬客气了，小公子。大家都叮咛着，再过十几日便是咱们公爷大婚了，要替换一些该替换的，欢欢喜喜的举办婚事。小公子，小公子。公爷整日在房中禅定打坐，说是不用晚膳了。您的膳食是在大厅里用，还是送到您房中？不必，我已经用过了。你们兑现参汤，准备些宵夜，晚点给师傅送去。是。海师，回来了。哥听说，你一整日都在跟厂王殿下筹办师傅和地基的婚礼啊。厂王殿下说，师傅最近闭关谢客，应该是有事在忙，无暇顾及大婚。我呢，自幼跟随师傅，知道师傅喜好，所以我相随在侧。没想到置办婚礼比练武还累。难怪，他向陛下给你告了假。告假。难怪他给了我一张置办东西的名录。海师，你若不喜欢，我便去向厂王殿下禀告，让你不再去筹办什么大婚便是。不必。这置办婚礼虽然累，但我就当是学习了。日后哥，你若是置办婚礼，也由我帮你操办。
。素姨呢？素姨怕我饿，去做一些点心。方大人喝了酒。呃，哦，今日本来要还是喝酒，后来他没来，我便自己喝了几杯。待会儿素衣做好点心过来，方大人也可以吃一些，免得夜里不舒服。这喜服，非要这么加紧赶制吗？青海宫与地基的喜服，自然不敢假于他人之手，时间仓促，只好赶一赶。也是，方大人有心事。我在季风馆这么多年，没想到孑然一身的师傅，竟然马上要与地基成亲了。天下事皆有天下事的缘法，既来之，则安之。青海宫的婚事亦是如此。方大人除了留意都中与季风馆上下的安危，其他的，不若顺其自然。不如过几日，大人再同小方大人一起喝酒吧。这留给你们准备些下酒的好菜。也许，他真的有些累了。等到大婚之后，一切尘埃落定。应该就好了。嗯，但愿吧。这不是方大人吧？哎，里面请。方大人再次光临小店，小店真是蓬荜生辉呀、啊。呃，方大人此次前来，可是为青海宫挑选大婚之礼呀、啊。掌柜可有什么要推荐的吗？那既然是成亲之礼，那必定是要和和美美，百子千孙。方大人，请上货。好嘞，方大人，请看《莲藕白子戏服图》，可好？白子千孙，意头倒是好。怎么拿这样的东西出来糊弄人呢？东家来了。这铺子是小侯爷的，是我外祖留下的，一向疏于打理。没想到偶尔来一次，他碰见你了。来给青海宫学礼物。是，我来置办大婚用的东西，想先把自己送的礼物选了，但一时间，竟不知道该选什么。去，把那只箱子抬出来。是。看看。等等，是有讲究的。看看，可否有你中意的？这对蜡烛，就是你送给我的礼物。嗯。我看师傅日日在房内伏案忙碌，屋里有灯光昏暗的，多一对蜡烛，总不会伤了眼睛。你知道红烛不是这样用的吗？嗯，那是。海氏果然好眼力，这烛台确实珍品。不过这箱子里，也就唯有这烛台不卖。为何
。啊，你这烛台呀、啊，出自河洛之手，是无价之宝啊。东家为了得到它，花了不少心思，本是要留着自己大婚的时候用的，这不是没来得及带回家吗？也是，那我便换一个吧。不是舍不得割爱，他日若海市得了良缘，我定将这烛台双手奉上。只是，只是现在这桩喜事，并没有让你感到真的高兴。一桩让你感到不高兴的喜事，送点金耳玉的也就够了。还是看着玉如意如何，玉质上乘，做工精美。那就这个吧，多少金子？去给小方大人包起来。哎，好嘞。金子就不必了，你陪我去个地方也就够底了。眼下，我还要照这个名录去置办东西。好说，我帮你。东西先放这儿，置办齐了，一起送。东家慢走，东家慢走。这些祝你的造沙，还有这些泥华罗的十字之锦，都是上品，都包起来，一会儿叫人来领。是东家。哎，你外祖到底给你留了多少铺子呀、啊？如此啊，就算置办齐了，一会儿送到西宫门，让卓英点算接收。你便可以跟我走了。
藏在丹青的墙，篝火林笔墨的人，不肯用灵魂相认。望你余生涉水而去。成生动的。